Scooby hatte schon fast mit seinem Hundeleben abgeschlossen. Es kann nur ein grausamer Tierhasser gewesen sein, der den kleinen Yorkshire Terrier an einen 8 Kilo schweren Stein bindet und ihn anschließend in einen Kanal in Nordhorn wirft. Verzweifelt und am Ende seiner Kräfte kämpft Scooby gegen das Ertrinken. Doch auch Hunde können einen Schutzengel haben. Und der erscheint in Gestalt eines 64-jährigen Walkers. Marc Steffken hat Retter und Geretteten besucht. So sollte ein Hundeleben sein. Der kleine Yorkshire Terrier Scooby genießt sein neues Zuhause bei Familie Plasker. Mama Tanja und ihre Kinder haben den kleinen Knuddel in ihr Herz geschlossen. Wir haben jetzt knapp zwei Tage und äh, ja natürlich das Familienleben ein bisschen aufgemischt alles. Es, wir haben richtig leb, es ist richtig lebhaft in der Wohnung. Schon fast ein Teil des Lebens geworden, auch wenn es nur zwei Tage jetzt gewesen sind. Ein neues Zuhause hat Scooby gefunden, doch sein Leben verdankt er Horst Beckert. Ohne den Einsatz des 64-jährigen Rentners wäre Scooby qualvoll ertrunken. Bianca Kober geht mit ihrem Hund am ems fechtekanal spazieren. Plötzlich sieht sie den hilflosen Scooby im Wasser. An seinem Hals hängt ein 8 Kilo schwerer Stein und zieht ihn in die Tiefe. Mein Hund ist dann ans andere Ufer geschwommen und hat versucht, den Hund mit der Schnauze anzustupsen. Ich war also selber dann in Panik, weil ich also gemerkt habe, dass dieser kleine Hund da nicht von der Stelle kam und äh, habe mich dann panisch umgeguckt, um irgendwo von irgendjemandem Hilfe zu bekommen. Auf der anderen Uferseite walkt Horst Beckert. Hallo? Ich bin zum Wasser runter, teilweise gerutscht, äh, sah den Hund dort nach Luft schnappen, habe versucht zunächst mit dem Stock den äh, retten zu wollen, das klappt aber nicht und äh, ich habe in die Augen des Hundes geguckt und äh, dann konnte ich auch gar nicht anders und ich habe auch nicht überlegt, äh, ziehst du dich aus oder was, einfach rein. Nur mit Mühe gelingt es Horst, den Hund mitsamt des Steins ans Ufer zu hieven. Und man sagt Hans üblich äh, äh, ja gerne, dass das, was äh, der mit dem Tier gemacht hat, äh, man vielleicht auch mit ihm machen müsste. Ich meine, das ist vom Gesetz wegen natürlich verboten und und und. Aber dann wüsste er wahrscheinlich, was das Tier durchgemacht hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und verfolgt mittlerweile eine heiße Spur. Wir haben also den Hundehalter im Stadtteil Stadtflur ermittelt. Wir ermitteln zurzeit aber noch gegen Unbekannt, da der Hundehalter selbst für diese Straftat nicht in Frage kommt. Die Straftat ist ein eine Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder auch mit Geldstrafe bestraft. Scooby hat das schlimme Erlebnis ohne Verletzungen überstanden. Der Tierschutzverein hat ihn zu Familie Plaska in Pflege gegeben und die würde Scooby am liebsten für immer behalten. Wir fahren jetzt vier Tage erstmal im Urlaub, in den Osterurlaub, erstmal vier Tage abspannen und wir spielen so mit dem Gedanken, dass wir ihn vielleicht behalten und äh, dass Herr Becker dann auch lebenslang Besucherrecht hat, jederzeit. Gucken, wie es ihm geht. Den man auch viel zu verdanken hat, ne? Jawohl. Dass der kleine Yorkshire Terrier Scooby noch lebt, das hat er nur aufmerksamen Nordhornern zu verdanken. Ohne sie wäre der Hund nämlich elendig ertrunken. Ein acht Kilo schwerer Stein hing an Scoobys Hals. Beschko Raucher und Jens Schnieders über die beherzte Rettungsaktion. Scooby ist am Leben und der ganze Stolz der neunjährigen Malina. Der kleine Yorkshire Terrier ist kaum zu bremsen und sprudelt nur so über vor Lebensfreude. Hier bei Familie Plaske in Nordhorn erholt er sich von dem Schrecken und alle haben ihn sofort ins Herz geschlossen. Sein Oktober und er spielt schön mit uns. Letzten Montag sollte Scooby sterben, doch er hatte einen Retter, Mischling Gizmo von Bianca Kober. Wäre er nicht gewesen, wäre Scooby jetzt tot. Er entdeckt, wie der Yorkshire Terrier hilflos im Kanal treibt und springt sofort ins Wasser. Hallo? Können Sie mal bitte versuchen, den kleinen Hund da aus dem Wasser zu ziehen? Nordic Walker Horst Beckert zögert nicht lange und hilft sofort. Nur noch Scoobys Schnauze schaut aus dem Wasser. Als er ihn mit seinem Stock nicht erreichen kann, springt er ins Wasser. Nachdem ich die Leine rausgezogen habe aus dem Wasser, äh, merkte ich oder sah ich, dass ein sehr großer Stein an der Leine befestigt war. Und zwar befestigt mit äh, kreuz und quer, also wie man äh, handelsüblichen Paket verschnürt. Ein grausamer Fall. Die Polizei hat den Hundehalter ins... Mann, äh, der diesen Hund, seinen Hund äh, in der Familie übers Wochenende und auch am Montag äh, in die Obhut gegeben hat, 
Für uns ist also zurzeit nicht klar, wer den Hund letztendlich dort in diesem Kanal ertränken wollte. Die Polizei ermittelt nun im Umfeld der Familie. Horst Beckert und Bianca Kober können nicht verstehen, wie man einem Tier so etwas antunen kann. Alle sind geschockt. Ich sehe also den ganzen Tag nur dieses kleine Köpfchen von dem Hund da im Wasser schwimmen. Ich denke also seit Montag nur noch nichts anderes. Das steckt einem wohl ganz schön in den Knochen und man macht sich also wirklich Gedanken, was das für Menschen sind. Den Täter erwartet nach dem Tierschutzgesetz eine Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis. Scooby aber fühlt sich pudelwohl bei Pflegefamilie Plaske. Und auch Marlina und Celine wollen den kleinen Wirbelwind am liebsten gar nicht mehr hergeben.